హే గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు కూడా నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వచ్చాను అది ఏంటంటే బిగినర్స్ కి ఏ కీబోర్డ్ బెస్ట్ అనే టాపిక్ మీద నేను ఇవాళ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇది చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కీబోర్డ్ కొనేటప్పుడు ఏం కొనాలి ఎందుకంటే మార్కెట్లో మనకు చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ కీబోర్డ్స్ ఉంటాయి అంటే లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్ వరకు చాలా అంటే ప్రైజెస్ అనేవి చాలా ఉంటాయి బట్ ఏది ఒక బిగినర్కి బెస్ట్ అనేది మనకి చాలా మందికి తెలియదు సో అది యూజువల్గా టీచర్స్ అయితే హెల్ప్ చేస్తారు అలాగే మీరు ఇంటర్నెట్లో సర్చ్ చేసి మాత్రం కొన్నిసార్లు మనకి కరెక్ట్గా తెలియచ్చు కొన్నిసార్లు కరెక్ట్గా తెలియకపోవచ్చు ఈ కన్ఫ్యూజన్ మొత్తం నేను వాళ్ళ క్లారిటీ అనేది ఇస్తాను మీకు సో ఇక్కడ ఒక కీబోర్డ్ బిగినర్ అనేసరికి చిన్నపిల్లల కింద అలాగే పెద్దవాళ్ళ కింద రెండు కింద సెపరేట్ చేసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ చిన్నపిల్లలు చూసినట్లయితే బిలో సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒక రకమైన కీబోర్డ్ యూస్ చేయొచ్చు అలాగే అబో సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ఇంకా అడల్ట్స్ వరకు కూడా మొత్తం అందరూ ఒకే టైప్ ఒకే సైజ్ ఆఫ్ కీబోర్డ్ అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళకి చిన్నపిల్లల కీబోర్డ్స్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ నైన్ కీస్ అనేవి కీబోర్డ్స్ ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళకి వచ్చేసరికి అంటే అబో సెవెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా సిక్స్టీ వన్ కీస్ మన రెగ్యులర్ సైజ్ ఆఫ్ కీబోర్డ్ ఏంటంటే సిక్స్టీ వన్ కీస్ అనమాట ఈ సిక్స్టీ వన్ కీస్ అనేది యూస్ చేసుకుంటుంది జరుగుతుంది కానీ చిన్నపిల్లలు కూడా కొంతమంది ఈ సైజ్ ఆఫ్ కీబోర్డ్స్ వాయించే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే బిలో సెవెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి కీబోర్డ్స్ వాయించే వాళ్ళు ఉంటారు వాయించకూడదని నేనేం కాదు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ చిన్న సైజ్ ఆఫ్ కీబోర్డ్స్లో ఫస్ట్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తే దాని తర్వాత దాన్ని మార్చుకొని మళ్ళీ పెద్ద సైజ్ కీబోర్డ్స్లోకి వాళ్ళు వచ్చేయాల్సి ఉంటుంది చిన్నపిల్లలకి ఒకవేళ కీబోర్డ్ తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి మంచి కీబోర్డ్ వచ్చి క్యాచియో ఎంఏ వన్ ఫిఫ్టీ అని ఒక కీబోర్డ్ ఉంటుంది ఫార్టీ నైన్ కేస్తే అది ఎందుకు అంటే అదేమి లైఫ్ టైం మీకు యూజ్ అవుతుంది అట్లీస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ పాటు వాళ్ళకి ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న చిన్న చిన్న సాంగ్స్ లేకపోతే యూట్యూబ్ ఏదైనా చూపించి మీ నేర్పించడానికి యూజ్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఆ క్యాషియో ఎంఏ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే బేసిక్స్ నేర్చుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అలాగే సింగింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి కూడా క్యాషియో ఎంఏ వన్ ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే వాళ్ళకి కీబోర్డ్ అనేది మెయిన్ ప్రొఫెషన్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళు సింగర్స్ కూడా ఈ క్యాషియో ఎంఏ వన్ ఫిఫ్టీ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక కీబోర్డ్ ఫస్ట్ మనకి ఎంత సైజ్ ఆఫ్ కీబోర్డ్ కావాలి అంటే కనుక బిలో సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఫార్టీ నైన్ కీస్ ఆఫ్ కీబోర్డ్ కావాలి అలాగే అబో సెవెన్ నుంచి క్యాడల్స్ అందరికీ కూడా సిక్స్టీ వన్ సైజ్ కీబోర్డ్ అనేది సిక్స్టీ వన్ కీస్ ఉండే కీబోర్డ్ అనేది కావాలి సో ఈ రకంగా మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ కీబోర్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సిక్స్టీ వన్ కీస్ కీబోర్డ్స్లో బేసికలీ మనకి ఉండాల్సిన మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఇందులో మనకు మెట్రోనోమ్ అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు తాళం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు చూసారా ఈ కీబోర్డ్ అనేది నాది యమహా కీబోర్డ్ యమహా ఈ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ అనే కీబోర్డ్ ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ లేదు ఫోర్ సిక్స్ త్రీ వచ్చింది సో ఇది ఈ కీబోర్డ్లో ముఖ్యంగా తీసుకుంటే మెట్రోనోమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది నాకు ఇక్కడ సో ఇది ఆల్మోస్ట్ లైక్ బేసిక్ కీబోర్డ్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఉంటుంది కొన్ని కీబోర్డ్స్లో ఉండదు అంటే ఓల్డ్ మోడల్స్లో ఉండట్లేదు ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త మోడల్స్ అన్నింటిలో కూడా మెట్రోనోమ్ అనే బటన్ ఉంటుంది అలాగే టెంపో అంటే మనం స్పీడ్ పెంచుకోవడానికి తగ్గించుకోవడానికి టెంపో అనే ఆప్షన్ ఉండాలి అలాగే కీబోర్డ్లో కొన్ని మెయిన్ మెయిన్ ఆప్షన్స్ అకంపెనీమెంట్ అనేది ఉండాలి మనం కార్డ్స్ ప్లే చేసేటప్పుడు అకంపెనీమెంట్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే బీట్స్ ప్లే చేసుకోవడానికి ఇలా బీట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బీట్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బీట్స్ వాయించుకుంటున్నాను అట్లాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టోన్స్ ఇది ప్యాడ్ టోన్ ఆర్గన్ గిటార్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చేంజ్ చేసుకున్నాను అట్లాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బీట్స్ చేంజ్ చేసుకున్నాను అలాగే ఇందులో అకంపెనీమెంట్ అకంపెనీమెంట్ అంటే కార్డ్స్ అనమాట ఒక మనం బీట్ ఏదైనా ప్లే చేసినప్పుడు దానికి సపోర్టింగ్గా వచ్చే ఒక మ్యూజిక్ ఇలా మనం కార్డ్స్ ప్లే చేసుకోవడానికి అకంపెనీమెంట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఫీచర్ ఉండాలి మనకి సో ఇంకా మిగతా ఫీచర్స్ ఇక ట్రాన్స్పోజ్ కానీ ఇంక ఇలాంటి ఫీచర్స్ గురించి నేను పెద్ద చెప్పను అవి అంత అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు బట్ దానికంటే కూడా ముఖ్యమైన ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి మెట్రోనోమ్ ఒకటి టెంపో ఒకటి అలాగే అకంపెనీమెంట్ అనే ఆప్షన్ అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం అలాగే డిఫరెంట్ వాయిస్లు అనేవి చేంజ్ చేసుకోవడం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఇవి
గ్యాప్ మీడియం సౌండ్ తోటి ప్లే చేశాను ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మీడియం సౌండ్ నేను కొంచెం సాఫ్ట్గా ప్లే చేయమని ఉంది నాకు అంటే ఒక సాంగ్ మెలోడీగా వస్తున్నప్పుడు దాన్ని సాఫ్ట్గా ప్లే చేయాలి అప్పుడు నేను సాఫ్ట్గా ప్లే చేసినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నా ఫింగర్ ప్రెషర్ని తగ్గిస్తాను అనమాట సాఫ్ట్గా ప్లే చేస్తా లౌడ్గా కావాలంటే మీడియంగా కావాలంటే ఇలాగా నేను ఎంత కీబోర్డ్ మీద ఎంత ప్రెషర్ పెడితే అంత సౌండ్ మాత్రమే వచ్చే ఫీచర్ని టచ్ అంటారు అనమాట సో ఆ టచ్ అనేది నేను ఎనేబుల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈ కీబోర్డ్లో నాకు టచ్ అనేది ఫీచర్ పనిచేస్తుంది అది నేను డిజేబుల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా టచ్ లేకుండా ఎంత కీ అంటే మనం ఏ కీ ప్లే చేసినా కూడా దాని ఒరిజినల్ సౌండ్ అంటే లౌడ్ సౌండ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట కంట్రోల్ చేయలేదు దాన్ని మనం సో ఈ టచ్ అనే ఫీచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కీబోర్డ్స్లో కంపల్సరీగా మీ కీబోర్డ్లో టచ్ అనే ఫీచర్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి సో మెయిన్ ఫీచర్స్ చెప్తున్నాను ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి టచ్ ఫీచర్ ఉండాలి అంటే టచ్ సెన్సిటివిటీ అంటారు దీన్ని ఒక కీబోర్డ్లో టచ్ సెన్సిటివిటీ ఆప్షన్ అనేది ఉండాలి సెకండ్ థింగ్ మెటర్నోమ్ ఉండాలి థర్డ్ థింగ్ వచ్చి టెంపో చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఫీచర్స్ ఉండాలి టెంపో అంటే స్పీడ్ అప్ చేసుకోవడం స్పీడ్ డౌన్ చేసుకోవడం ఆ ఫీచర్ ఉండాలి అలాగే అకంపెనీమెంట్ ఆన్ ఆఫ్ అంటే ఒక కార్డ్స్ ప్లే చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండడానికి అకంపెనీమెంట్ అనమాట ఇది ఒక రిధమ్కి సపోర్టింగ్గా అకంపెనీమెంట్ అనేది ఉంటుంది అది ఉండాలి ఆ ఫీచర్ అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉండాలి ఇందులో ఇన్బిల్ట్ ఇన్బిల్ట్ బీట్స్ అంటారు అట్నే అవి ఉండాలి అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాయిసెస్ ఉండాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అంటే గిటార్ వయలిన్ ఇలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అనేవి ఉండాలి సో ఇది మెయిన్ కీబోర్డ్లో ఉండవలసినటువంటి మెయిన్ ఫీచర్స్ ఇది మనం ఒక కీబోర్డ్ కొనుక్కునే ముందు తీసుకునే జాగ్రత్తలు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఇంకా షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్